Hi everyone. So next topic in the chapter resources is distribution of natural resources. यानी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण. So हमें ये पता है कि हर जगह की land, climate या altitude यानी भूभाग, जलवायु और ऊंचाई सेम नहीं हो सकती. हर जगह की क्लाइमेट सेम नहीं होता कहीं बारिश ज़्यादा है कहीं कम है कहीं पहाड़ी इलाका है कहीं ज़मीनी इलाका है तो हर जगह सब कुछ सेम नहीं है इसलिए हर जगह जो रिसोर्सेज मिलते हैं उनकी क्वांटिटी भी सेम नहीं हो सकती और वो उनकी टाइप भी सेम नहीं हो सकती जैसे लैंड हमें यहाँ सॉइल मिलती है तो सॉइल हर जगह की अलग अलग है कहीं ब्लैक सॉइल है कहीं फॉरेस्ट सॉइल है सूखे इलाकों में एरिड सॉइल है क्लाइमेट कहीं बारिश ज़्यादा है तो वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है कहीं कम है तो वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम है जहाँ बारिश ज़्यादा है वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे जहाँ बारिश कम है वहाँ आपको डेसीड्यूस और बहुत कम है तो आपको कैक्टस एरिड रीजन की वेजिटेशन मिलेंगी और एल्टीट्यूड ऊँचाई भी इफ़ेक्ट करती है आपने देखा होगा ऊँचाई पर ठंड बढ़ जाती है तो वहाँ के फॉरेस्ट्स भी अलग तरह के होते हैं आपको वहाँ कॉनिकल ट्रीज दिखाई देंगे जो कि प्लेन एरियाज में आपको नहीं दिखाई देंगे सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री फैक्टर्स ओके एवरीवन दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर रिसोर्सेज सस्टेनेबल डिवेलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास नाउ वॉट इज सस्टेनेबल डिवेलपमेंट डिवेलपमेंट दट सस्टेन्स मतलब इसमें दो बातों का ध्यान रखना है यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एट प्रेजेंट आज हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं अगर हम उसको ध्यान से इस्तेमाल करें चाहे वो पानी है बिजली है कुछ भी है उसको आज की डेट में ध्यान से इस्तेमाल करना एंड सेविंग समथिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन हमारी आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेस को बचा के रखना ऐसा ना हो कि हम आज ही सारे रिसोर्सेस खत्म कर दें और आने वाली जनरेशन के लिए बचे ही ना अगर हमारे पास दस पेड़ बचे हैं और हमें पेड़ों को काटने की जरूरत है क्योंकि हमें फर्नीचर बनाना है तो हमें चाहिए कि हम उसमें से चार पेड़ काटें और उसमें सात आठ पेड़ और उगा लें तो हम आज के लिए भी प्लानिंग से यूज करेंगे और अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा लेंगे अपने आने वाली जनरेशन के लिए तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि जो डेवलपमेंट आज भी हो और आने वाले युगों में भी वो डेवलपमेंट चलती रहे खत्म ना हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है रिसोर्स कंजर्वेशन अगर हम रिसोर्सेस को बचाएंगे नहीं तो डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी आने वाले टाइम में अब रिसोर्स कंजर्वेशन या संसाधन संरक्षण करें कैसे कैसे बचाएं अपने रिसोर्सेस को तो उसके लिए पहला तरीका है थ्री आर्स रिड्यूज रीयूज एंड रिसाइकिल यानी कि अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको दोबारा यूज करना उनको उनके वेस्टेज को रिड्यूस करना और अगर पॉसिबल है तो रिसाइकिल करना पानी ले लेते हैं पानी को बचाओ पानी को रिसाइकिल करो और पानी को दोबारा यूज करो जितना हो सकता है पर वेस्ट नहीं करना दूसरा तरीका है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिससे हमारी लागत कम लगे और आउटपुट ज्यादा आए फॉर एग्जांपल कार्स की बात करते हैं आजकल कार्स में कितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसकी वजह से कम पेट्रोल में एक कार ज्यादा माइलेज देती है सो so, टेक्नोलॉजी जैसे से इम्प्रूव होगी हमारे रिसोर्सेज बचेंगे और फिर अगला है फाइंडिंग सब्सटीट्यूट्स ऑफ मेटल्स मेटल्स जो होते हैं मिनरल्स से बनते हैं और मिनरल्स नेचुरल रिसोर्स है उनको बचाना है तो बेटर है हम कोई और सब्सटीट्यूट ढूंढे अगर मेटल ना हो उसकी जगह क्या इस्तेमाल करके हम अपनी चीजें बना सकते हैं एंड देन है प्लान यूसेज ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेस को ध्यान से सावधानी पूर्वक प्लानिंग करके इस्तेमाल करना है यानी कि खत्म नहीं करना याद है हमने जो पेड़ वाले एग्जाम्पल की बात की कि अगर पेड़ कम है तो उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए पानी कम है तो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए तो हर चीज सोच समझ के करनी है तो इससे हमारे रिसोर्सेस बचेंगे और रिसोर्सेस बचेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास कर पाएंगे और सब के लिए जरूरी है कि हम अपने एनवायरमेंट की रिस्पेक्ट करें हमें जो भगवान ने हमारे ईश्वर ने दिया है उसको संरक्षित करें तो ये था हमारे चैप्टर का एंड थैंक यू सो मच